Hi Leute, herzlich willkommen. Ja, heute kodieren wir wieder ein bisschen mit dem OBD, aber außer des Kodierens wollte ich noch auf ein paar äh, Fragen von euch eingehen. Und zwar aus meinen letzten Videos äh, scheint es nicht so ganz deutlich rübergekommen zu sein, dass man fürs Kodieren nicht unbedingt die Credits braucht. Also man braucht die äh, OBD 11 Pro Version zum Kodieren. Äh, ohne der Pro Version kann man halt Fehlerspeicher lesen und löschen. Aber wer kodieren will, braucht die Pro Version. Die genauen Details, die solltet ihr euch eigentlich äh, selber mal durchlesen bei OBD 11. Äh, allerdings wollte ich heute nur auf das Kodieren über die Komfortfunktion, heißt also mit einem Klick etwas kodieren, kostet Credits. Oder genau die gleiche Kodierung einfach über, äh, ja, über das Menü ändern, ohne irgendwelche Credits dafür zu bezahlen. Ähm, weitere Fragen waren... Äh, des Weiteren habe ich noch ohne Ende Rückfragen gemacht und zwar Leute oder beziehungsweise User, Zugucker, Zuschauer oder Benutzer von OBD11, die haben sich etwas reinkodiert und wussten danach nicht, was sie machen sollen. Denn wenn ich mir so ein Caddy, äh, in einen VW Caddy, so einen Kastenwagen, eine, äh, eine Kamera reinkodiere oder eine Spurhalteassistent oder eine Einparkhilfe, dann gehen natürlich im Kombi-Instrument die Lampen an. Das funktioniert nicht und dann muss man das wieder rauskodieren. Wenn man aber äh, vorher irgendwie 100 Kodierungen geändert hat, dann weiß man es nicht. Und das wollte ich auch mal zeigen, wie man rausfindet, was habe ich eigentlich reinkodiert und was muss ich wieder ändern, um äh, den ursprünglichen Status wieder zurückzubekommen. Ja, wir haben auf jeden Fall hier einen Golf äh, 6 GTI und wir würden gerne hier äh, die Nebelscheinwerfer als Kurvenlicht reinkodieren. Dann würden wir hier gerne das nervige Heckscheibenwischer waschen ähm, rauskodieren und zwar, wenn es draußen trocken ist. Da hat hier gerade ein ich weiß nicht, ja, Regensensor hat er. Wenn, wenn, wenn man den Rückwärtsgang reinmacht und der Wischerschalter ist auf Intervall, dann wischt es hinten über die ähm, trockene Scheibe oder ganz schlimm jetzt im Winter, wenn die Heckscheibe eingefroren ist, macht man sich das Wischerblatt kaputt. Sobald man rückwärts fährt, wischt dann nämlich automatisch rüber. Das wollen wir raus haben. Und des Weiteren, sobald man den Rückwärtsgang einlegt, dass auch die Nebelscheinwerfer angehen, quasi die Umfeldbeleuchtung. Ich habe jetzt schon eigentlich hier an den Auto rumkodiert. Ähm, heißt also, ich habe das kodiert, aber dann dachte ich mir, weiß was, dieses Thema ist wirklich interessant. Ich will es euch zeigen, auch speziell, um rauszufinden, wie komme ich eigentlich in das Menü, äh, um, um, um den ursprünglichen Status rauszufinden oder welche Kodierung habe ich geändert. Zumindest ein Anhaltspunkt dafür, dass man weiß, wo man suchen soll. So, ich starte jetzt jetzt gerade meine ähm, Bildschirmaufnahme und wir starten OBD 11. So, ich habe gerade das Auto verlassen, heißt also der Stecker, der ist verschwunden. Wir verbinden einmal das Fahrzeug. So, ich stelle euch mal so zur Seite, dann habt ihr auf der Seite hier den Bildschirm. So, das ist verbunden, auch bei dem Auto geht es unglaublich schnell irgendwie mit der Verbindung und wir gehen einfach mal ins Menü und hier haben wir alle Motorsteuergeräte, die wir abfragen können. Was wir jetzt aber eigentlich wollen, ist das Kodieren. Ich zeige euch jetzt einmal, was man hier machen kann. Oben links einmal drauf gedrückt auf Fahrzeug und hier haben wir ähm, die Anwendungen. Und hier sind etliche Anwendungen, die wir benutzen können, um etwas am Auto zu kodieren. Achtung natürlich Leute, es kann nur das kodiert werden, was das Auto äh, hat. Ihr könnt keine Nebelscheinwerfer reinkodieren, wenn ihr keine Nebelscheinwerfer habt. Die tauchen nicht auf einmal auf oder sowas. Ne? Äh, auch wenn ihr eine Frontkamera oder äh, einen Spurhalteassistent aktiviert, dann muss er eine Kamera haben und natürlich eine elektronische Lenkung. Deshalb an dieser Stelle Leute, ne, nicht einfach irgendwas reinkodieren, was man äh, nicht hat. Und zwar haben wir hier das Corner Lights, das ist jetzt gerade hier in der Mitte. Da gehen wir einmal rein, ihr seht es ist auf ON. Ich kann es jetzt hier auf OFF stellen. 72 Credits habe ich jetzt gerade gehabt, mal gucken ob er mir jetzt Credits wieder frisst. <lacht> ja, unglaublich Leute, okay, ich habe es wieder zurückgestellt, er hat mir 62 Credits damit äh, jetzt aufgefressen, äh, 10 Credits aufgefressen. Ich könnte das jetzt hier wieder auf ON machen. Dann würde mir wieder 10 Credits fressen. Aber wisst ihr was? Wir probieren das einmal. Äh, was ist Corner Lights? Heißt also, das ist ähm, Abbiegelicht über dem Blinker. Wenn wir jetzt Blinker links aktivieren, beziehungsweise jetzt nicht mehr, 
dann würde das Nebellicht angehen. Das wollen wir wieder haben. So, das war jetzt die Funktion, wo die Credits gefressen werden. Und jetzt gehen wir in die Funktion und suchen das einmal, ähm, damit wir das ohne die Credits aufzufressen nochmal aktivieren können. Und dafür gehen wir einen Schritt zurück. Und dann müssen wir natürlich in das entsprechende Steuergerät, das sind so die Sachen, die muss man wissen, wo muss ich da überhaupt rein, in welches Steuergerät. Da muss man natürlich ein bisschen forschen. So, und da gehen wir hier in das Steuergerät 09. 09 ist die zentrale Elektrik. Zentrale Elektrik ist praktisch das Lastenmodul. Alle Lasten, ähm, ihr kennt mein letztes Video oder ein paar Videos vorher, da habe ich ein Relais ersetzt. Da gibt es einen ganzen Relaiskasten. Hierbei ist es so, es ist, der komplette, äh, es ist ein komplettes Steuermodul und da sind wirklich alle Relais drin. Allerdings gehen die meistens oder die gehen eigentlich nie kaputt, weil dort die Last gemessen wird. Die können nicht überlastet werden. So, jetzt sehe ich gerade, wir haben hier einen Fehler. Eingriff ins Lastmanagement. Ja, wir haben hier gerade mit Zündung angearbeitet. Das lassen wir einfach mal drinnen, der löscht sich von selber. Aber lange Kodierung, hier haben wir es, lange Kodierung und ihr seht, wie lang das ganze Ding ist. Also oben stehen die ganzen Hex und Bits und hier müssen wir jetzt suchen, wo ist der Nebelscheinwerfer. Ich meine, als ich mal geguckt habe, dass das ziemlich weit hinten ist, wir gehen das Ganze einmal zusammen durch. Du guckst einfach mit drauf und dann äh, sagst du mir, wenn wir es gefunden haben. So Leute, habt ihr das gesehen? Abbiegelicht, Kurvenlicht über Nebelscheinwerfer, NSW, deaktiviert. Da ist kein Häkchen. Jetzt machen wir ein Häkchen rein. Bevor wir das Häkchen reinmachen, ich zeige euch mal von außen, was gemeint ist. Wir gehen da mal kurz raus und der Kollege, der blinkt jetzt gerade mal. So, ihr müsst es gesehen haben, es wurde geblinkt und äh, die Nebelscheinwerfer sind nicht angegangen. Jetzt machen wir hier einmal Häkchen rein, bestätigen, Kodierung übernommen. So, lass uns mal zusammen rausgehen. Jetzt nochmal die andere Seite. Geil, oder? Das ist doch eine geile Sache. Und das ganz ohne Credits. Jetzt machen wir weiter. So, Leute. Und das alles einmal ohne Credits. Heißt also, äh, dieser Mythos oder die Kollegen, die sagen, oh, jetzt musst du Credits dafür ausgeben. Stimmt nicht, das geht alles ohne Credits. Das Einzige, was ihr benötigt, ist natürlich OBD 11 Pro. Jetzt sagen welche, oder ich habe schon mal in meinen Kommentaren gelesen, da hat sich nämlich auch Curly gemeldet und die haben gesagt, hey, mit Curly kriegst du das alles kostenlos, auch ohne Credits und, und so Zeugs. Ja, das stimmt, aber bei Curly, da müsst ihr den Adapter kaufen, ich weiß nicht, der kostet 40 40er oder so, dann müsst ihr euch entweder für eine Woche eine Freischaltung kaufen, die kostet 10 Euro, oder ist das ein Monat? Ne, 10,90 Euro im Wochen. 10,90 Euro für eine Woche eine Freischaltung, damit ihr irgendwas kodieren könnt. Was damit geht, weiß ich nicht. Curly hat mich noch nicht angesprochen, haben nicht gesagt, dass ich da was für die machen soll. Und ich sehe es aktuell auch nicht ein, mir so ein Curly zu kaufen, um das zu testen, weil mit OBD11 funktioniert es wunderbar. Und ja, eine Jahresgebühr von 50, 60 Euro oder sowas. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, was damit alles möglich ist. Ja, so, jetzt haben wir das kodiert, Leute. Und wir haben natürlich auch ohne Ende an andere Sachen kodiert. Ihr habt es gerade gesehen, was hier alles möglich ist. Ne? Ähm, hier haben wir Tagfahrtlicht bei angezogener Handbremse an. Ne? Hier könnt ihr umkodieren. Ich weiß jetzt nicht, ob es ausgeht, wenn man die Handbremse anzieht oder wie auch immer. Ne? Aber es ist kodierbar. Nur achtet darauf, wenn ihr etwas ändert, merkt es euch trotzdem. Und hier zeige ich euch den Punkt, wo ihr rausfinden könnt, was habe ich eigentlich kürzlich geändert. So, da gehen wir jetzt wieder ins Menü. Ich habe übrigens jetzt den Knopf unten rechts gedrückt. Jetzt gehen wir oben links wieder auf die drei Striche. Ja, und dann gehen wir hier auf Fahrzeug. 
und aufs Änderungsprotokoll. Guck mal einer da. Hier sind alle Änderungen, die ich vorgenommen habe, sind hier hinterlegt. Mit Kilometerstand, Datum, also alles, was geändert wurde. Auch wenn ich es doppelt gemacht habe. Ne? Jetzt könnt ihr hier natürlich, ich sage jetzt mal zentralelektrisch, elektronische Zentralelektrik. Dort steht der alte Wert und der neue Wert. Wenn ich da jetzt drauf drücke, Momentchen, kann ich da reingehen? Ach nee. Man muss sich das anschauen und schauen, welcher Bit hier ein, einfach geändert ist. Und wenn ich recht gucke, dann sehe ich auf die Schnelle gar nichts. Ah. So, hier habe ich es entdeckt. Und zwar steht da ganz rechts oben äh, die Zentralelektrik 096C4B und darunter steht 8964CB. Heißt also, wir müssen die Null, entweder 08 oder 89. So. Wir müssten in die Zentralelektrik reingehen, Steuergerät 09, und dort könnten wir wieder den ursprünglichen Zustand dieser Codierung wiederherstellen. Und das gleiche haben wir, äh, ja, nochmal die Zentralelektrik, da waren wir ja zweimal drin. Ich habe sie ja einmal über die App geändert und einmal manuell. Dann haben wir hier äh, Cornering Lights, das ist äh, Kurvenlicht, über die App geändert. Developer-Menü fürs Radio haben wir eingestellt, heißt also Werk, nicht Werkseinstellung, sondern ähm, dort haben wir den Entwicklermodus aktiviert, denn wir haben probiert hier den Bluetooth freizuschalten, um das äh, Handy mit dem Radio über Bluetooth verbinden zu können. Hat übrigens äh, beim äh, Superb wunderbar funktioniert, bei dem Auto geht es leider nicht, äh, das einfach nur als Info, beim Superb habe ich das aktiviert und dann konnte man über das MMI, konnte man ganz einfach das Handy aktivieren, das Radio zum Handy aktivieren und miteinander verbinden. So, Navigation haben wir auch, äh, was haben wir hier gemacht? Weiß ich gar nicht mehr. Elektronische Zentralelektrik haben wir wieder ein Bit geändert und eine ganze Menge. Leute, ja, so, dies einmal als Info. Und hier wollte ich jetzt auch nochmal aus Eigeninteresse reingehen und zwar Parts Market Better. Das habe ich ja letztens schon mal vorgestellt. <lacht> Mich interessiert jetzt, ob es hier Teile für gibt. Guck mal, für dieses, für den so Golf 6 GTI gibt es leider keine Teile, die online gestellt wurden. Ist halt eine Beta-Funktion. Diskussion, da kommen wir in irgendein Forum. Äh, wer, wer möchte, kann hier diskutieren oder halt über direkte Foren oder einfach meine Videos schauen. <lacht> äh, ja, Leute, und hier einmal die Fahrzeuginfo. TFSI und der Motor kein Buchstabe, alle Informationen. Das war's eigentlich. Ja, äh, die eigentliche Message, die ich euch hier gelassen habe, war. Nicht nur das Codieren, weil jeder weiß, dass man mit, mit, mit dem OBD-11 codieren kann. Aber wie finde ich raus, was habe ich irgendwann codiert, wie kann ich das wieder zurückstellen? Und das ganz Wichtige, man braucht nicht immer Credits, um mit OBD-11 zu codieren. Es geht auch so. Problem, das einzige Problem, welches ich hier sehe, das wollte ich euch nur zeigen. Das ist natürlich dann der feine Unterschied, wenn man so ein VCDS hat oder ein OBD-11. Wir gehen ins Fahrzeug rein und in die... Ähm Nein, nicht ins Fahrzeug. Wir gehen in die elektronische Zentralelektrik, wieder ins Steuergerät 09. Wo war das denn? Da ist es. Dort gehen wir mal in die lange Codierung und da zeige ich euch, wo der Nachteil ist. Lange Codierung. Jetzt sehen wir hier ganz viele verschiedene Sachen, die codiert werden können. Aber unter anderem seht ihr zum Beispiel die oberen drei Zeilen. Dort ist kein Text. Heißt also, ich weiß nicht, ob es hier keine Übersetzung für gibt oder was, ne? aber äh, man, man, man weiß nicht, was dort steht. Und es kommt zwischendurch auch vor, dass dort etwas, ein Häkchen drin ist, etwas ist reinkodiert, aber, ähm, aber dort ist kein Text. Man weiß also nicht, was dort kodiert wurde oder kodiert werden kann. Wie zum Beispiel jetzt hier, ihr seht auf der rechten Seite ist ein Häkchen drin. Ne? Man, kann, man, man äh, weiß es nicht, was wurde hier reinkodiert. Das ist natürlich ein Problem. So mit VCDS sind alle Punkte beschrieben, steht überall, was kodiert ist. Hier weiß man es nicht. Ne? Bei, bei so einem Menü hier auf keinen Fall irgendwo Häkchen reinmachen. Äh, das kann gravierende Folgen, gravierende Schäden mit sich führen. Das kann wirklich äh, schlecht ausgehen. So, den Fehler speichern löschen wir jetzt, wo wir fertig sind. Zack, keine Fehler gefunden, aktualisiert, keine Fehler mehr drin. Fertig. Leute, ja, ich hoffe, ich konnte den ein oder anderen ja, die ein oder andere Frage mit diesem Video beantworten, ähm, speziell OBD-11, Zahlen fürs Umkodieren äh, und wie kodiere ich mein Auto eigentlich zurück. 
Das war's von diesem Video. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst, wenn ihr ein Abo da lasst. Und ich freue mich natürlich, wenn wir uns in wenigen Tagen bald hier auf dem Kanal wiedersehen. Leute, bis demnächst. Ciao, euer Schrauber.